नमस्कार वर्चुअल बेबी की इस श्रृंखला में आज फिर आपका स्वागत अभी तक जो हमने बात की जब हमने बात की उस मेहमान की जो अब हमारे जीवन में आने वाला है तो कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं दे पाते थे वो ये कि उसके आने से पहले ही जो माहौल है जो लेडी है जिन्होंने उस बच्चे का स्वागत करना है उनका भी और जो उनके हस्बैंड हैं पूरे जो जो कपल है या पूरी फैमिली है उन्हें कैसे तैयार रहना है फिजिकली मेंटली इमोशनली एंड सोशली आल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे शायद हम बात ही नहीं कर पाए थे बिकॉज उसका कितना असर होगा उस नन्ही सी जान का जिसने इस पूरे जीवन को आगे जीना है आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और वो बात करते हैं उन फियर्स की उन एंगजाइटीज़ की उन उन डरों की कि जब हम तैयार हो जाते हैं और हम उसका स्वागत करने वाले होते हैं यानी कि हमें पता चलता है कि वो हमारे जीवन में आ चुका है और एक बार फिर हमें साथ मिला है डॉक्टर नितिका सोप्ती का जो कि एक सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी आपका स्वागत नमस्कार नमस्कार ओम शांति ओम शांति डॉक्टर नितिका आपसे बात करते हैं कि पता चल गया दैट वी हैव द बेबी उसके बाद जो फियर्स और जो एंगजाइटी और जो घबराहट वो इतनी ज़्यादा हो जाती है वट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप सी मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना मिक्स्ड इमोशंस के साथ आते हैं 20% परसेंट कन्फ्यूज होते हैं 50% परसेंट हैप्पी होते हैं बट बाई वेन आई से हैप्पी आई एम नॉट सेंग दे नॉट एंगशियस एंगजाइटी फिर भी है बट एक हैप्पीनेस हायर है और uh, 20% के करीब टोटली totally रिजेक्ट भी कर रहे होते हैं mm. और उनमें से हो सकता है एक एक पार्टनर जो है वो फेवर में है और दूसरा रिजेक्ट कर रहा है दिस इज समथिंग विच इज न्यू जब हम अनप्लान की बात करते हैं इसीलिए कुछ परसेंटेज प्लान भी आ रहे हैं एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट बट नेचुरल प्रोसेस है बहुत ज़्यादा नेचर हमें कंट्रोल करने नहीं देगी हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें एंड वेन आई आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस फैक्ट क्लियर वेन आई एम सेंग प्लान प्रेगनेंसी आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट यू आर एक्चुअली यू गॉट योर यू यू गॉट योर सेल्फ टेस्टेड ठीक है आप मेंटली सोशली इमोशनली लाने के लिए रेडी हो रहे हैं दिस इज वट आई से योर प्लान प्रेगनेंसी की वैक्सीनेशन हो गई मेडिकेशन हो गई वाइटमिन ले लिए लाइफ स्टाइल अच्छा कर लिया बहुत सारी चीज़ों को अपने अराउंड चेंज किया डाइट अच्छी करनी शुरू कर दी एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपना शुरू कर दिया कि आप कुछ भी एटलीस्ट हाफ एन आवर भी अगर हम एक्सरसाइज कर ले तो उसके बेनिफिट्स आजकल सबको क्लियर हैं एंड एज वी गो एड वील इवन डिस्कस दैम कि कैसे प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी उसका बेनिफिट है बट स्टिल एक ये जो कन्फ्यूजन वाली बात है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है सो बात सिर्फ ये है कि अगर हम वो कंफ्यूज एटीट्यूड से भी आगे चलते हैं तो डेफिनेटली सारे सिम्टम्स एग्जैजरेट हो जाएंगे सर शिवानी एक बात जो अनप्लान है सपोज एंड देन एट टाइम्स इट कम्स एज ए शॉक ना चाहते हुए भी जैसे कहा डॉक्टर नितिका ने कि रिजेक्शन भी आ जाता है डज इट रियली इफेक्ट द होल प्रोसेस कुछ मेहमानों को आप प्लान करके बुलाते हो कुछ मेहमानों को आप एक हफ्ता पहले इनविटेशन देकर बुलाते हो और कुछ मेहमान बिना बुलाए भी आ जाते हैं लेकिन मेहमान तो आ गए हैं यू नो दैट्स इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि बुला कर आए बहुत पहले से हमें पता था कि वो आने वाले हैं या कोई मेहमान अचानक घंटी बजाई और हमारे घर में आ गए द होल जर्नी आफ्टर दैट शुड भी इक्वली इंजॉय रहने आए हैं परमानेंट ये तो रहने क्यों इट्स सो इम्पोर्टेंट जैसे हमने पिछली बार आप कह रहे थे कि क्या एक बच्चे पर क्या एक बच्चे के मन पर हमारे मन का असर पड़ता है चलो हम बच्चे का नहीं सोचते हम अपना एक दूसरे को देखते हैं क्या हम एक दूसरे के साथ जब आज हैं या हमारा बच्चा आज बड़ा हो चुका है तो क्या हमारे मन का असर उसके मन पर पड़ता है सो वी सी इट कि एक का मूड दूसरे के मूड पर इन्फ्लुएंस करता है आज हम ये तक देखते हैं कि अगर आपके घर पे एक पेट डॉग है एंड आप गुस्से में या टेंशन में या ऐसे है ना परेशान स्थिति में आते हो तो वो डॉग भी थोड़ा सा घबरा के जाके सोफे के नीचे छुप जाता है मतलब उसके ऊपर भी असर पड़ता है यहाँ तक कि आज स्टडी कहती है कि पौधों पर भी आपके मन का असर पड़ता है स्टडी कहती है कि वाटर क्रिस्टल्स पर भी आपके मन का असर पड़ता है देर इज़ अ होल एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ बीन डन कि अगर आपने चार बीकर्स में चार सेम सैम्पल्स ऑफ वाटर रखे और चारों को अलग अलग वाइब्रेशन दिया एक को लव एक को हेट एक को एंगर एक को फियर तो जो क्रिस्टल फॉर्मेशन उस पानी की होती है उसमें फ़र्क पड़ गया तो पानी पर असर पड़ रहा है पौधे पर असर पड़ रहा है पशु पर असर पड़ रहा है लोगों पर असर पड़ रहा है हुआ अराउंड यू 
तो वो जो आपके अंदर क्रिएट हो रहा है उस पर भी असर पड़ने वाला है अब वो आत्मा आ गई है एंड अब अगर हम फील करें कि इसको नहीं आना चाहिए था सो लेट्स लुक एट अ गेस्ट जो आपके घर आ गया एंड यू आर क्रिएटिंग अ थॉट कि ये क्यों आ गया ये बिना बताए आ गया इसने पूछा भी नहीं हमसे आने से पहले या अच्छा आना भी था तो छः महीने बाद आना था अभी तो हम बिजी हैं या अभी तो हम तैयार नहीं हैं इसके लिए इवन अगर एक कोई शाम के टाइम आ जाए और हम कहें कि ये इस टाइम आ गया है अब खाना बनाना पड़ेगा इसके लिए सो so, ये वाइब्रेशन क्या उस मेहमान को मिलती है या नहीं मिलती है सो दिस इज़ द गेस्ट हु एंटर्स इन टू योर हाउस विल फील अनवॉन्टेड एंड वो इमिजिएटली फील करेगा मैं अनकम्फर्टेबल हूँ अब वो मेहमान तो जा सकता है ये मेहमान नहीं जा सकता अपने आप जो आ गया है हम सब आज हम में से बहुत सारे एक वर्ड यूज करते हैं अपने इमोशंस में वो है रिजेक्शन एंड बड़ा इजीली हम एक दूसरे को कह देते हैं यू रिजेक्टेड मी यू रिजेक्टेड मी आई फील वेरी रिजेक्टेड यू नो किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया कहते हैं आई फील वेरी रिजेक्टेड बाई यू तो रिजेक्शन हैज़ बिकम वन ऑफ आर वर्ड्स हमारे इमोशंस में जिसका हम ब्लेम हमेशा औरों पर डालते हैं कि यू रिजेक्टेड मी कि रिजेक्शन क्या इमोशन इसका पहला एक्सपीरियंस और इसका संस्कार हमारे अंदर कब क्रिएट हुआ जब वो पेरेंट ने मुझे रिजेक्ट किया था जब मैं आ चुका था एंड पेरेंट ने फील किया कि इसको नहीं आना चाहिए था दैट वाज द फर्स्ट सीड ऑफ रिजेक्शन विच वाज सोन इन द सोल एंड वो आत्मा अगर हील नहीं करती अपने आप को तो वो लॉन्ग टर्म बहुतों को कहेगी कि यू आर रिजेक्टिंग में यू आर रिजेक्टिंग में क्योंकि वो बहुत ईजिली रिजेक्टेड फील होगी तो वेलकमिंग एनर्जी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्सनालिटी ऑफ दैट चाइल्ड यहीं से शुरू हो जाती है वो चीज जो हम बार बार बात कर रहे हैं यहीं से नहीं यहाँ पे वो बहुत गहरी डल जाती है मतलब बेस बन गया ना नीव बन गई उसकी एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है अभी जानना कि जब आत्मा गर्भ में है उस समय वो हमारे इमोशंस हाइस्ट लेवल पर कैच कर सकती है जब एक बच्चा बड़े होने लगता है उसका अपना शरीर डेवलप होता है वो उसके साथ अटैच्ड होता है उसकी अपनी सोच शुरू होती है अपने संस्कार बहुत सारी अक्वायर्ड चीज़ें वेन डज अ सोल कैच द वाइब्रेशन ऑफ अ नदर सोल वेन इट इज़ डिटैच फ्रॉम इट्स ओन बॉडी जब हम मेडिटेशन करते हैं या किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है किसी को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो अपने शरीर से थोड़ी देर के लिए डिटैच जब हो जाते हैं वो सब के हाव भाव मन के थाट सब कैच कर लेते हैं तो आत्मा जब नौ महीने आपके गर्भ में है वो डिटैच्ड है उस शरीर से वो आपकी हर थॉट को कैच कर सकता है नाउ लेट्स टेक केयर कि हम हर थॉट कौन सी क्रिएट कर रहे हैं हमें मालूम नहीं है लेकिन वो हर बात को सुन रहा है कैच कर रहा है और उसको फर्मली बिलीव करके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना रहा है सो वी हैव टू रियली रियली बी केयरफुल डॉक्टर नितिका आपके एग्जाम्पल जो आपके सामने है क्या कुछ होता है किस दौर से गुजरते हैं पेरेंट्स एक्चुअली uh, बड़ी सिंपल बात है सपोजिंग uh, हमारे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं एक तो कन्फ्यूज स्टेट में आते हैं अगर वो आते हैं तो हमारे को फैक्ट्स बताने हैं फिजिकल एस्पेक्ट से भी अगर हम देखें अगर हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं जस्ट फॉर वट एवर रीज़न यू कैन हैव एन नंबर ऑफ रीजन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ नो रीज़न टू रिजेक्ट जितना भी उनका ये रिजेक्शन है दैट्स ऑल एट देयर इमोशनल एंड मेंटल लेवल ओके अभी बेसिकली हमें क्या देखना है कि अगर हम उसको सोचते हैं कि हमें नहीं चाहिए बॉडी पे तो असर है ना फिजिकली hmm. तो हम अपने बॉडी को अननेसेसरी डाल रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन भी है मेडिकेशन भी है उसके इल इफेक्ट्स भी हैं एंड मेडिकल साइंस ने बहुत स्टडीज करी है बहुत स्टडीज हुई हैं और उसमें बहुत क्लियरली क्लासिफाइड है कि अगर सपोजिंग मैं आज हंड्रेड लोगों का हमने अबॉर्शन किया इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इट्स अनप्लान एंड दे डोंट वॉन्ट टू गो अगे गो अड तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग एट दैट एंड अब अगर हमने हंड्रेड करें तो उसमें से डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंस है कि वन टू टू परसेंट विल लैंड अप इनटू इनफर्टिलिटी ओके ठीक है अब यू से वन टू टू परसेंट है इट्स वन टू टू परसेंट ही है ना नाइन्टी एट तो ठीक रहेंगे एंड नेचर विल नेवर गिव अस दैट अलाउंस कि हमें पता लग जाए कि वो वन टू टू में कौन आने वाला है सो इसीलिए जब हम प्रोटोकॉल्स बनाते हैं जब हम गाइडलाइंस बनाते हैं जब हम बाकी बात करते हैं तो हम बात एक इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंट कपल को देख के नहीं करते हैं टिल वी फील कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है यू नो आर एक्ट्स दे हैव बीन लेड डाउन कि देर आर फाइव रीजंस व्हाई अ प्रेग्नेंट लेडी शुड गो अंडर गो एन अबॉर्शन 
अभी हम अगर उसमें से कोई क्राइटेरिया ही नहीं फिल कर रहे और फिर भी हम कर रहे हैं अपने फियर अपनी एंगजाइटी और आजकल ये हाँ। अभी नहीं सिक्स मंथ्स बाद जैसे आपने पहली बार कहा ना मुझे मुझे वो बात सुन के ऐसा लगा कि वन ऑफ माय पेशेंट्स इज जस्ट सिटिंग हेयर एंड टॉकिंग नहीं डॉक्टर अभी नहीं वील प्लान आफ्टर सिक्स मंथ अभी तो इट्स जस्ट बीन अबाउट अ ईयर वील प्लान आफ्टर वन ईयर सो ऐसे अब हो गया ना समी इज कम इन टू योर फैमिली वाई कैंट यू जस्ट क्रिएट यू जस्ट मैनेज लिटल अराउंड दैट एंड है क्या है एक्चुअली तो माइंड शिफ्ट है Why put your body mm. under stress also? Then put your mind under stress also. Any, you know, many of my patients they go into that guilt that mm. immediately after doing it. Agar if you just um, you, I'll give you loads of studies mm. on post-abortion stress. Mm. And actually, ये तो बहुत बड़ी entity है. Stress causing abortion भी एक बहुत बड़ी entity है. Mm. And they have very good scientific reasons for it. Mm. कि स्ट्रेस विच इंड्यूज इज अबॉर्शन ऑफकोर्स देर एंड देन द रिजेक्शन विच वी डू यू नो वेन वी रिजेक्ट एंड दैट ऑल्सो यू नो बिकॉज ऑफ दो फियर्स विच लाइक कि मेरे को ये नहीं है कि मेरे को बेबी ही नहीं चाहिए हाँ वो But चाहिए अभी नहीं चाहिए अभी नहीं थोड़े दिन बाद चाहिए क्योंकि अभी मुझे बाकी की बाहर की सेटिंग करनी है फिर चाहिए ये तो बहुत बहुत कॉमन है पेरेंट्स को ये याद भी नहीं होगा कि हमने कभी रिजेक्ट किया अपने बच्चे को क्योंकि बच्चा तो आ जाता है तो सब भूल गए कि हमारा पहला थॉट क्या था बिल्कुल बिल्कुल तो वो जो एक यू नो दोनों पेरेंट्स के बीच में भी जो एम्बिग्यूटी है जो नहीं एक सिनर्जी बन रही है उसको सॉर्ट आउट कितना करना कितना देखिए बड़ी क्लियर बात आप बोल रहे हैं दोनों में दे आर दे आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट वेदर टू कंटिन्यू और नॉट नाउ लेडी सपोजिंग लेटर से वेदर इट इज द हजबेंड और द वाइफ आयदर नाउ एज सुन एज शी एज सुन एज द लेडी हैज कंसीव्ड हर बॉडी इज अंडर गोइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस शी इज हैविंग लॉट ऑफ टायर्डनेस शी इज हैविंग लॉट ऑफ नोजिया अवल्शन टू फूड शी डजेंट फील दैट शी कैन डू द नॉर्मल कोर्स एंड उसके ऊपर रादर दैन अ सपोर्टिव फैमिली और हजबेंड और her own support maybe the husband is supportive and she is not mm, uh, she is she is, she is huh? uncomfortable so what is going to happen obviously all all those symptoms are going to exaggerate mm. she will feel that she is not able to handle it mm. she will feel ki it will she'll go in the and they go in the negative cascade you see i am having so much of problems it's impossible i can't continue i can't handle because she is not yet accepted it mm. they are both not in harmony so all those symptoms they are so much more that she feels it's impossible to handle mm. so here is the role of counseling bahut zaruri hai ye ki ab hamara jo naya creation andar ho gaya shuru ho gaya to might as well hum apni body ko bhi thoda sa support kar le mind se hi support karenge na agar aaj hum sochte hain ki humne gym bhi jana hai to hum pehle to apne sare test vagera dekhte hain unme kuch bhi upar neeche hota hai to hum sochte hain ab hum apne upar kaam kar rahe hain abhi lifestyle bhi change karenge diet bhi karenge टेस्ट कराने के बाद जो इनपुट आता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है hmm. जब तक हमने टेस्ट नहीं कराया हमें पता भी हो कि हमारा बॉडी वेट ज्यादा हो रहा है ना आजकल तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई hmm. बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जैसे ही टेस्ट में गड़बड़ाई वो इम्पोर्टेंट हो जाता है वैसे नहीं है सिमिलरली अब टेस्ट हो गया पॉजिटिव आ गया नेगेटिविटी भी क्रिएट कर ली उसकी काउंसिलिंग भी हो गई सोच भी लिया अब फाइनली रेस्ट पे आ जाए कि अब हमें मूव करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंटेंड कर रहे थे या नहीं बट ए क्रिएशन हैज कम इन एंड डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आएंगे विच वी विल कीप डिस्कसिंग ओवर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स वो हम देखेंगे कि हमने उनको टैकल कैसा करना है कम से कम एक्सेप्ट करने के बाद हमारे को हैंडल करना अपनी बॉडी को ईजी hmm. हो जाता hmm. है खाएंगे नहीं सपोज करिए छोटा सा एग्जाम्पल अच्छे से नहीं खाएंगे मूड खराब है तो वैसे भी खाने का मन नहीं करता प्रेगनेंसी में वैसे ही नहीं करता तो ना तो मन अच्छा तो खाना नहीं है और प्रेगनेंसी है तो वैसे ही नहीं खाना है तो फिर हीमोग्लोबिन कराएंगे तो क्या आएगा कम ही आएगा ना बढ़ेगा तो नहीं सो hmm. so, फिर उसका असर भी तो जाएगा सो एवरी थिंग इज सो लिंक सो मुझे ये लगता है कि दोनों इन हॉमनी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही सोच लेते हैं यू नो मैंने ऐसे देखे हैं कपल्स उनकी फीलिंग एकदम चेंज हो जाती है जैसे ही दोनों एट रेस्ट आ जाते हैं ना सेकंड मीटिंग में फर्स्ट में आएंगे कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे फिर कुछ सॉर्टिंग आउट होती रहेगी फिर थोड़े टेस्ट भी गड़बड़ आ जाएंगे कुछ ऊपर नीचे तो आते ही हैं इमीजिएटली फिर चेंज हो जाते हैं हाँ, हाँ, फिर एकदम अच्छे से हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली फीलिंग कम हो जाएगी ना आपको सपोर्ट मिल जाएगा अपना भी सारे आप बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का भी हस्बैंड का भी तो ऑटोमेटिकली जर्नी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी ना कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली विद माय हस्बैंड और विद इन द कपल विद इन माय सेल्फ यू नो लाइक मेरे अपने क्योंकि चेंजेस तो मुझ में आने हैं सबसे ज्यादा बेसिकली द वुमेन शी गोज थ्रू 
I think 180 degree Holy ride, change. you know, it's a <laughs> joyous ride. That is why pregnancy is described as a joyous so, ride. Definitely. And this is the time too, when I'm also growing up in my career, I'm growing up in my career. जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ हस्बैंड के साथ या बाकी सब के साथ वो भी अभी अभी शुरू हुआ होता है कई बार या थोड़ा सा टाइम हुआ होता है उसको देख रही होती हूँ एंड देन दिस न्यू यू नो जर्नी तो ये जो जर्नी है इसको मैं कैसे अपने साथ और कपल के साथ जो आप आपस में जो है उसको स्मूदन अप कैसे करूँ अगर आज हम अपनी जीवन की यात्रा में देखें या पीपल अराउंड अस लोगों का हमारे जीवन में आना एंड लोगों का हमारे जीवन में से जाना These are two things which we cannot control, you know. जैसे आपने कहा अभी नहीं आना चाहिए था छः महीने बाद आ जाता ऐसे ही जब लोग हमारे जीवन से जाते भी हैं ना आत्मा जब हमारे परिवार से निकल जाती है उसका भी कोई प्री फिक्स टाइम नहीं है हम कहते इतनी जल्दी क्यों इस एज में क्यों सो लेट अस लुक एट इट ऑन अ स्परिचुअल परस्पेक्टिव कि जिन आत्माओं के साथ हमारा जो रिश्ता है जो समय है वो निश्चित है वो हमारा निश्चित है ऑन अ स्परिचुअल लेवल तो उनका आना भी और किसी का जाना भी ये दोनों ही बियॉन्ड अ सर्टन थिंग हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे ही हमें पता चले कि कोई आत्मा आ गई है द नेक्स्ट थॉट शुड बी अ वेलकम एंड अ सेलिब्रेशन इवन जैसे डॉक्टर नितिका ने कहा एक काउंसलिंग फॉर दूसरी काउंसलिंग अब इसमें पंद्रह बीस दिन बीत जाएंगे अगर और पंद्रह बीस दिन में हमने पता नहीं कितने लाखों थॉट्स क्रिएट कर दिए होंगे करे नहीं करे शुड आई शुड आई नॉट इट्स अ वार्निंग इट इज़ हैविंग अ वेरी वेरी डीप इम्फेक्ट ऑन द सोल जैसे ही पता चला लेट्स नॉट क्रिएट अ सिंगल थाट हाँ हम ये थाट्स क्रिएट कर सकते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड कि मुझे क्या क्या उसके लिए फिर चेंजेस करने हैं मुझे क्या क्या ठीक है आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस लेकिन इट्स लाइक अगेन कोई हमारे घर में आ जाए इट्स लाइक क्यों आया ऐसे कैसे आ गए बिना बताए आ गए इंस्टेड ऑफ दोज थाट्स अच्छा अब no क्या करना है क्या क्या, क्या खरीद के लाना है क्या क्या बनाना है सो लेट्स शिफ्ट थिंकिंग टूवर्ड्स दैट साइड एक दिन भी नहीं वेस्ट करे एक मिनट भी नहीं वेस्ट करे एक थॉट भी ऐसी नहीं क्रिएट करे क्यों आ गया इस समय क्यों आ गया अभी तो मेरी जस्ट प्रमोशन हुई थी अभी तो हमने नया घर खरीदना था यू नो दीज आर ऑल द फियर्स कि क्या मेरे पास धन है क्या मेरा करियर वो पोजीशन पर है क्या हम स्टेबल हैं क्या हमारे मैरिज पे यू नो आवी इन दैट थिंग हर आत्मा जो आ रही है उसकी जीवन को हम कंट्रोल नहीं करने वाले हैं हम उसको गाइड बनकर चलने वाले हैं We always have to remember वो आत्मा अपना भाग्य अपने साथ लेकर आ रही है हो सकता है आपके पास आज उतना धन नहीं है लेट से आई एम नॉट वेरी वेल ऑफ टू डू फाइनेंशली लेकिन जो आत्मा आ रही है वो अपने भाग्य में बहुत धन लेकर आ रही है उसके भाग्य में है वो, वो उसकी तैयारी करके आ रही है पूरी वो उसके कर्म अनुसार अपना भाग्य लेकर आएगी ना तो सपोज वो आत्मा अपने भाग्य में लेकर आ रही है कि उसके भाग्य में बहुत धन है आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पास धन कैसे आता जाएगा लेट्स ऑलवेज यू नो टेक दैट एज द वेलकमिंग ओपन थॉट के येस वेलकम वेलकम टू दिस फैमिली और उसके बाद ये थाट नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं मैं कर पाऊंगी यू नो हैव टू चेंज माई एवरी थाट ताकि वो आत्मा को एक भी थाट ये नहीं लगे कि मैं इनके घर में कहीं बोझ तो नहीं बन गई अनवॉन्टेड तो नहीं हो मुझे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए डायलमा जो हमारा है वो भी ट्रांसफर होता होगा आज हम कितने लोग देखते हैं अगर अपने आप को देखें कि हम डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है हमारे पास मे बी इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम नो बट ऑल्सो द फीलिंग ऑफ फीलिंग अनवॉन्टेड आज आप देखो कितने रिश्तों में हम कहते हैं आई फील वेरी अनवॉन्टेड विद दिस फ्रेंड आई फील वेरी अनवॉन्टेड विद माई हजबेंड आई फील वेरी अनवॉन्टेड वो अनवॉन्टेड की फीलिंग भी एक्चुअली कहां से क्रिएट हुई उस समय hmm. अब वो पेरेंट बच्चा पैदा होने के बाद तो एवरीबडी लव्स द चाइल्ड मतलब उसमें Welcome तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन हमें लगता है हमें वही पीरियड याद है एंड हम जीवन भर उस बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यू वर वेरी वॉन्टेड बट वी हैव फोगोटन दैट इनिशियल पीरियड क्योंकि हमें यह नहीं याद कि तब भी वो सुन रहा था हमें लगता है कि कब हमने इसको अनवॉन्टेड फील करवाया या कब हमने इसको रिजेक्टेड फील कराया वो डिलेमा hmm. हमारा वो कन्फ्यूजन उस समय वो हर बात को सुन रहा था और कैच कर रहा था तो एक भी थॉट नहीं आई थिंक इट्स सो स्कैरी नो इट्स नॉट स्कैरी इन द सेंस दैट इट इज इट इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट स्टार्ट 
फ्रॉम माई थॉट क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखो ना वीव सीन पीपल फिर आप उनको कितना भी काउंसलिंग करो कि नहीं यूर नॉट अनवॉन्टेड आप बहुत स्पेशल हो आप बहुत आपको सब प्यार करते हैं कहेंगे नहीं आई एम वेरी अनवॉन्टेड इतना डीप बैठता है वो आई एम अनवॉन्टेड कि समटाइम्स पूरी जीवन बीत जाते है ये पता हो जो अभी दीदी ने जो एस्पेक्ट समझाया है ना हर दिस एक्सप्लेनिंग दिस एस्पेक्ट इससे बहुत लोग आई थिंक अपने माइंड की थॉट्स को चेक कर सकते हैं नहीं और चेंज कर सकते हैं यू नो बिकॉज़ वी वी डोंट चाइल्ड इज़ इज़ अभी तक तो द चाइल्ड इज बोर्न वी गिव एवरीथिंग हम सब कुछ कर रहे होते हैं सो इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर आई थिंक हम उसी टाइम पे चेंज करना चाहेंगे एंड आई थिंक आज की इस बातचीत ने काफी सारी चीजें क्लियर की हैं कि हम uh, कितना इम्पैक्ट है हमारी अपनी ही सोच का हमारी एक्सेप्टेंस का और हमारी हैप्पीनेस का थैंक यू सो मच इनफैक्ट इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल आपके साथ इतनी क्योंकि हर बात जो हम इस श्रृंखला में कर रहे हैं वो इतनी गहरी है और कहीं ना कहीं इतनी आसान भी है क्योंकि ये एक सिर्फ सोच को बदलने की बात है और अपने बच्चे के लिए जो जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन आगे समर्पित करना ही है ये एक्सपीरियंस से कह रहे हैं या सब लोग ये जानते ही हैं तो क्यों ना आज से ही शुरू करें जब उसका थॉट भी आता है या जब हमें पता चलता है कि वो आ गया है मेरे द्वारा क्रिएट किया गया एक एक थॉट चाहे वो एक्सेप्टेंस का है या रिजेक्शन का उसके जीवन को खूबसूरत बनाएगा या फिर काफ़ी मुश्किल भी बना सकता है ये अब हमारे हाथ में है मन में कोई बात कोई सवाल उठ रहा है आप हमें ई कर सकते हैं लेकिन फिलहाल आज इतना ही फिर मुलाकात करेंगे नमस्कार